గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ టు గుడ్ హెల్త్ సంతానాలు ఏమిటో బాధపడుతున్నారా ఇన్ఫర్టిలిటీని ఎలా అధిగమించాలి ఇది రావడానికి కారణాలేంటి అదేవిధంగా దీనికి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ అందుబాటులో ఉంది వీటి గురించి తెలియజేయడానికి ఈ రోజు మనతో పాటు ఉన్నారు ఫెర్టీ నైన్ డాక్టర్ గీత గారు వారితో మాట్లాడి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం హలో అండి హలో అండి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెప్పండి అసలు ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటే ఏమిటి ఒక వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ వాళ్ళు కానీ ప్రెగ్నెన్సీ కానీ ప్లాన్ చేసుకుంటే ఎప్పుడు అది ఇన్ఫర్టిలిటీ అని అనాలి అదేవిధంగా ఇందులో మన టైప్స్ ఉన్నాయా సో ఇన్ఫర్టిలిటీ యూజువల్గా వాళ్ళ పిల్లల కోసం ట్రై చేస్తూ ఉండి ఒక దగ్గరే కలిసి ఉండి ఏ అదర్ కాంట్రసెప్షన్స్ వాడకుండా అట్లా ఉండి ఉండి వన్ ఇయర్ లోపు కన్సీవ్ అవ్వాలంటే ప్రెగ్నెంట్ అవ్వాలి వన్ ఇయర్ లోపు అవ్వకుంటే వాళ్ళు ఇన్ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ కలవాల్సి ఉంటుంది ఇన్ఫర్టిలిటీ అనుకోండి యూజువల్గా సక్సెస్ రేట్కి వస్తే ఏంటంటే ఎయిటీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఆఫ్ కపుల్స్ అంటే మామూలుగా హండ్రెడ్ తీసుకుంటే చాలామంది ఎయిటీ ఫోర్ పర్సెంట్ వన్ ఇయర్లో కన్సీవ్ అవుతారు సో ఇంకా సెకండ్ ఇయర్ కొంచెం చూసుకున్నా నైంటీ టూ పర్సెంట్ అవుతారు సో ఆ మిగతా వాళ్ళు ఇంకా కూడా ప్రెగ్నెన్సీ అందకపోతే వాళ్ళందరూ వీ కాల్ దెమ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ అని సో ఇన్ఫర్టిలిటీ ఏంటి అంటే వీ కెన్ డివైడ్ ఇట్ అనమాట ఎట్లా ఉంటుంది ప్రైమరీ ఇన్ఫర్టిలిటీ అండ్ సెకండరీ ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటుంది ప్రైమరీ అంటే అసలు ఒక్కసారి కూడా ప్రెగ్నెన్సీ అందకపోవడం కాన్ పనేది అందకపోవడాన్ని ప్రైమరీ ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటాం సెకండరీ అంటే ఏంటంటే ఒకసారి అబోషన్ అయినా కూడా ఒక ఒక పాప బాప ఉన్నా కూడా ఎనీథింగ్ ఏదో ఒకటి ఏ రకమైన టాపిక్ వచ్చినా ఏది వచ్చినా కూడా వి కాల్ దెమ్ సెకండరీ ఇన్ఫర్టిలిటీ ఉంటాం ఇంక ఇదే కాకుండా ఇంకా క్లాసిఫికేషన్ వరకే వస్తే మనకి మేల్ ఇన్ఫర్టిలిటీ అండ్ ఫీమేల్ ఇన్ఫర్టిలిటీ కూడా చూసుకోవచ్చు అంటే మగవారి వల్ల రీజన్ అయితే మేల్ ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటాం పిల్లలు కలగకపోవడానికి కారణం మగవారి రీజన్ అయితే వీ కాల్ ఇట్ మేల్ ఇన్ఫర్టిలిటీ ఆడవారి వల్ల కలగకపోతే వీ కాల్ ఇట్ ఫీమేల్ ఇన్ఫర్టిలిటీ ఓకే రైట్ అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనం మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత వాళ్ళకి ఏజ్ డిఫరెన్స్ అనేది కొంతమందికి ఆడవాళ్ళకి చాలా చిన్న ఏజ్లోనే చేస్తారు మగవాళ్ళకి మాత్రం చాలా ఏజ్ గ్యాప్ ఉంటుంది అనమాట సో అలాంటి వాళ్ళకి పిల్లలు పుట్టకపోవడానికి కారణం మగవాళ్ళే అంటారా లేకపోతే ఇంకేదన్నా ప్రాబ్లం ఉందా అండి ఏజ్ అండి ఇప్పుడు ఏంటంటే ఓన్లీ విత్ ఏజ్తో మనము వి కాన్ సే మగవారిలో రీజనా ఆడవారి రీజన్ ఓన్లీ విత్ ఏజ్ కాదు బట్ మనకు ఒకసారి చిన్న పిల్లల్లో కూడా పీసీఓడి ఉండొచ్చు రీజన్ ఇప్పుడు మగవారిలో మోస్ట్ ఇట్లా ఇట్లా ఉన్నప్పుడు కలకపోతే మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఇప్పుడు ఫీమేల్ ఆడవారిది ఏం ప్రాబ్లం లేకపోతే ఏజ్ రిలేటెడ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి మనకి థైరాయిడ్ కానీ డయాబెటిక్ కానీ స్మోకింగ్ ఎక్కువ చేసిన ఆల్కహాల్ ఎక్కువ చేసిన వాళ్ళలో క్వాలిటీ ఆఫ్ స్పాం తగ్గిపోతుంది సో మనము ఇన్వెస్టిగేట్ చేసేవరకు ఏజ్ డిఫరెన్స్తో మ్యారేజ్ అయినా కూడా మనము వర్కప్ చేసి ఇన్వెస్టిగేట్ చేసేవరకు అది మగవారి వలన ఆడవారి వలన అని ఒక ఏజ్ క్రైటీరియా తీసుకొని మాత్రం డిఫైన్ చేయాలి కాల్ తీసుకుందా హలో హలో రాణి గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటో డాక్టర్ గారు అండి చెప్పండి రాణి గారు నమస్తే మేడం నమస్తే నాకు ఐవీఎఫ్ చేయాలి అని అన్నారు మేడం ఓకే ఎండోమెట్రియాసిస్ కండిషన్ అని అన్నారు ఏ గ్రేడ్ ఉందండి ఎండోమెట్రియాసిస్ గ్రేడ్ సెకండ్ గ్రేడ్ థర్డ్ గ్రేడ్ ఓకే చెప్పండి అయితే దానికి ముందు నాకు లాప్రోస్కోపీ చేస్తానన్నారు ఓకే అంటే హైడ్రోసాల్పింగ్స్ అనేవి ఉన్నాయి అని హెచ్ఎస్జి రిపోర్ట్ లో వచ్చింది అవి ఏంటి దాని లాప్రోస్కోపీ చేసి తీసాక నాకు ఐవీఎఫ్ సక్సెస్ రేట్ బాగుంటుందా అని తెలుసుకున్నా అని తెలుసు సో ఫస్ట్ అండి మీకు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే హైడ్రోసాల్పింగ్స్ అంటే మీ ట్యూబ్స్ లో నీరు ఉన్నట్టు సో నీరు అది ఇన్ఫెక్టెడ్ నీరు అయి ఉండొచ్చు ట్యూబర్క్లోసిస్ వల్ల అయి ఉండొచ్చు పస్ వల్ల అయి ఉండొచ్చు దేని వల్ల అయి ఉండొచ్చు సో మీకు డైరెక్ట్గా ఐవీఎఫ్కి వెళ్ళి మీకు ఎంబ్రియో కనుక పెడితే ఆ ఇన్ఫెక్టెడ్ నీరు అనేది మనకి బ్యాక్ యూట్రస్లోకి వచ్చి ఎంబ్రియో ఇంప్లాంటేషన్ అంటే బేబీ అనేది మీకు అతుక్కుపోవడానికి ఇబ్బంది ఉంటుంది సో ఇట్లా హైడ్రోసాల్పిక్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటి అంటే ఒక సైజు ఉన్న వాళ్ళకి లాప్రోస్కోపీ చేసి మీ డాక్టర్ అడ్వైజ్ చేసింది కరెక్ట్ అండి మీకు మీకు లాప్రోస్కోపీ చేసి ఆ ట్యూబ్స్ అనేవి క్లిప్ చేస్తారు రెండు సో ఆ ఫ్లూయిడ్ అనేది బ్యాక్ వచ్చి మీకు ఎంబ్రియో ప్లేస్ చేసాక ఇబ్బంది కలగకుండా ట్యూబ్స్ క్లిప్ చేసి ఆ తర్వాత కూడా ఎండోమెట్రియోసిస్ ఉన్నవాళ్ళు ఎర్లీగా ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ చే అంటే ఐ మీన్ పిల్లల కోసం ట్రై చేసుకుంటే కూడా బెటర్ ఇంకా మీరు డిలే చేయకుండా తొందరగా లాప్రోస్కోపీకి వెళ్ళి మీ ఎగ్ క్వాలిటీ ఎట్లా ఉంది గ్రేట్ చూసుకుని ఏమేజ్ ద్వారా ఐవీఎఫ్కి వెళ్తే బాగుంటుంది సో ఎండోమెట్రియోసిస్ ఉన్నా కూడా లేకపోయినా కూడా
ఓకే రైట్ అదేవిధంగా ఇప్పుడు మీరు కాలర్కి చెప్పారు కదా ఎండోమెట్రియోసిస్ అని సో అసలు ఈ ఎండోమెట్రియోసిస్ అంటే ఏంటి అదేవిధంగా మీరు గ్రేట్స్ అని కూడా అన్నారు ఈ గ్రేట్స్ ఏంటి సో ఫస్ట్ అండి మనకి ఎండోమెట్రియోసిస్ అంటే మనకి యూట్రస్లో ఒక గర్భాశయంలో ఒక స్పాంజీ లేయర్ ఒక పొరలాగా ఉంటుంది బట్ అది ఏంటి అంటే మన ఎక్కడైనా మనకి ఎంబ్రియో ఇంప్లాంట్ అవ్వడానికి యూజ్ అవుతుంది సో అదే పొర ఆ లేయర్ ఏంటి అంటే అదర్ సైడ్స్లో మనకి ఓవరీస్లో ఉన్న ట్యూబ్స్లో ఉన్న గర్భాశయానికి మనకి లిగిమెంట్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట లిగిమెంట్స్లో ఉన్న అదర్ దాన్ యూట్రస్లో తప్ప ఎక్కడున్నా కూడా రెక్ట మ్యానస్ మనకి ఇదివరకు అయినా సిజేరియన్స్ కా దగ్గర కూడా ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి సో అలాంటి ప్లేసెస్లో ఉంటే వీ కాల్ ఇట్ ఎండోమెట్రియోసిస్ అంటాం సో ఎండోమెట్రియోసిస్ ఏంటి సైక్లికల్ చేంజెస్ ఎట్లాగైతే గర్భసంచిలో జరుగుతున్నాయో ఆ పొరలో కూడా ఎగ్జాక్ట్ సైక్లికల్ చేంజెస్ జరుగుతూ ఉంటాయి సో జరిగి దానికి అవుట్లెట్ లేకపోవడం వల్ల అట్లాగే అక్యుములేట్ అయిపోయి ఒక ఆర్గన్ ఇంక ఆర్గన్ అడాషన్ అవ్వడము ఓవరీస్లో కనుక్కుంటే క్వాలిటీ తగ్గించడం ఎక్కువ కెపాసిటీ తగ్గడం ట్యూబ్స్లో కనుక్కుంటే ట్యూబ్స్ ట్యూబల్ మొటిలిటీ ఉండకపోవడము ట్యూబ్స్ని డ్యామేజ్ చేయడం ఇలాంటి చేంజెస్ అన్నీ చేస్తుంది సో మనకి అడ్వైస్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ మనం గ్రేడ్స్ చూసుకొని దెన్ గ్రేడ్ని బట్టి వీ అడ్వైజ్ ద పేషెంట్ అనమాట ఆ రోడ్ మ్యాప్ అనేది ఏ టైప్లో వెళ్తే వాళ్ళకి సక్సెస్ అవుతుంది ఏ టైప్లో వెళ్తే సక్సెస్ అవ్వదు అనేది అడ్వైజ్ చేయడానికి మాకు అంటే మీ ఫిజిషియన్స్ అయినా అంటే ఇన్ఫర్లి మాకు గ్రేడ్స్ అవసరం నాట్ ఫర్ ద జనరల్ పాపులేషన్ దాన్ని బట్టి చూసుకుంటాం కాల్ తీసుకుందాం హలో 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 మొహిద్దీన్ గారు హలో హలో సబిత గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటి హలో మ్యారేజ్ అయ్యి సెవెంటీన్ ఇయర్స్ అయిందండి ఓకే అయితే ఇప్పటి వరకు ప్రెగ్నెన్సీస్ ఏం రాలేదు ఒకటి నాకు థైరాయిడ్ ఉన్నింది ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి ఓకే తర్వాత మా వారి కౌంట్ అంటే మేము కౌంట్ తెచ్చినప్పుడు తనకి టెన్ మిలియన్స్ ఉండింది తర్వాత మొటిలిటీ డైట్ వచ్చేసి తక్కువగా ఉంది అనమాట టెన్ పర్సెంట్ మొడిటీ ఉండింది సో అయితే అంటే బ్యాక్ ఫోర్ సైకిల్స్ ఆఫ్ ఫైవ్ అప్పుడు థర్టీ పర్సెంట్ మోటిలిటీ ఉండింది కానీ ఇప్పుడు మోటిలిటీ మళ్ళీ తగ్గింది ఇప్పుడు చేయించుకోవచ్చా లేదా మళ్ళీ అన్నారు అంటే ఏది ప్రిఫర్ చేయాలనేది మీకు హస్బెండ్ కి వారికోసిల్ ఏమంది ఉందన్నారా అండి అవునండి వారికోసిల్ సో ఫస్ట్ థింగ్ అదే అండి ఫ్లక్చువేటింగ్ మొటిలిటీ అంటే అప్పుడు థర్టీ ఉంది ఇప్పుడు టెన్ ఉంది ఫ్లక్చువేటింగ్ మొటిలిటీ అండ్ కౌంట్ అవన్నీ ఉన్న వాళ్ళకి వారికోసిల్ ఉంటుందండి సో వారికోసిల్ ఉన్న వాళ్ళకి మీకు ఫస్ట్ థింగ్ వారికోసిల్ ఉండి ఫ్లక్చువేషన్స్ ఉంది అండ్ యూ ట్రైడ్ ఐఐ కూడా సో వీళ్ళకి ఏంటంటే డిఎఫ్ఐ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఇది ఏంటి అంటే వీళ్ళు ఐఏఎఫ్ త్రీ టు ఫోర్ సైకిల్స్ ట్రై చేసాకండి త్రీ టు ఫోర్ సైకిల్స్ సక్సెస్ పర్సెంటేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐవీఎఫ్ అనమాట సో మళ్ళీ ఇంకా ఐఐకి వెళ్ళడము రాంగ్ డెసిషన్ అవుతుందండి మీరు ఐవీఎఫ్ కెళ్తేనే బెటర్ అండి సో వారికోసిల్ అనేది ప్రొగ్రెసివ్ డిజీజ్ మీకు ఏంటి అంటే ఆ కౌంట్ అనేది ఇంకా కూడా తగ్గుతుంది మీరు డిలే డెసిషన్ తీసుకుంటే సో మీరు ఐవీఎఫ్ కెళ్తే బెటర్ అండి నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం హలో హలో శ్వేత గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటో గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మేడం గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి చెప్పండి మేడం నా మ్యారేజ్ అయి ఫోర్ ఇయర్స్ స్టార్ట్ అయింది ఓకే ఇంకా అంటే ప్రెగ్నెన్సీ ఏం రాలేదు ఓకే సో మీరు ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి వద్దనుకుని ఏమైనా కాంట్రసెప్షన్ యూజ్ చేశారా అండి అదేం లేదు కదా ఓకే ఓకే మీరు ఎప్పుడైనా టెస్ట్లు చేయించారా అండి ఏమన్నా ఇద్దరికి మీరు మీ వాక్ చేయించుకుంటున్నాము ఓకే ఎంతుందండి కౌంట్ ఎంతుంది ఎగ్పాసిటీ తక్కువ ఉంది అని చెప్పారా ఓకే ఓకే ఎంత ఉంది ఏమ్హెచ్ అనేది చేపించారా అండి లేకపోతే స్కాన్ లో చూసి చెప్పారా స్కాన్ లో చూసి చెప్పారు మళ్ళీ శ్వేత గారు మీ మ్యారీడ్ లైఫ్ మీ మ్యారేజ్ అయి ఫోర్ ఇయర్స్ సో మీ హస్బెండ్ ఫార్టీ త్రీ మిలియన్ అది తక్కువ కౌంట్ అన్నది కాదు ఫస్ట్ మీరు తెలుసుకోవాల్సింది అది నార్మల్ కౌంటే సో దానికి వరీ ఏం అక్కర్లేదు సెకండ్ మీ వరకు వచ్చేస్తే ఏంటి అంటే కెపాసిటీ తక్కువ ఉంది అంటే మళ్ళీ ఇంకొకసారి టెస్ట్ చేసి ఇంకొక బ్లడ్ టెస్ట్ చేసి కానీ కన్ఫర్మ్ చేయ
సో ఎగ్ వర్క్ బాగానే ఉందన్నారు క్యావిటీ బాగుందన్నారు నెక్స్ట్ గో ఫర్ ట్యూబ్ టెస్ట్ ట్యూబ్స్ చేయించుకోండి ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి అందలేదంటే ఫస్ట్ మనకి రీజన్ ఎక్కడ ఉందో చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది మీరు ట్యూబల్ టెస్ట్ చేయించుకోండి ట్యూబల్ టెస్ట్ చేయించుకున్నాక నెక్స్ట్ ఎగ్ కెపాసిటీ తక్కువ ఉంది అంటే ఒక రకమైన ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది లేకపోతే ఇంకొకటి ఉంది సో దాన్ని బట్టి మనం డిసైడ్ చేయొచ్చు అండి తర్వాత కాల్ తీసుకుందా హలో పరీక్షలు చేపించారా అండి టెస్ట్లు చేపించారా మేము చేపించాం మేడం ఎక్కడ చేపించినా కూడా అంతా పర్ఫెక్ట్ గానే ఉందన్నారు ఓకే ఇద్దరులో ఏం ప్రాబ్లం లేదన్నారా మీ ఆవిడకి ఏమైనా ట్యూబ్ టెస్ట్ చేయించారా అండి ట్యూబ్స్ లో దారుందా లేదా ఎక్స్రే లాగా ఉంటది చేయించారా సో మోయిన ఇప్పుడు ఇట్లా కొంచెం మందికి ఏంటి అంటే కొంచెం మంది పెళ్ళైన వాళ్ళకి అన్ని నార్మల్ ఉన్నా కూడా అండి వాళ్ళలో ఒక్కొక్కసారి ప్రెగ్నెన్సీ అందదు సో అలాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే ఐయుఏ అనే ఒక పద్ధతి ద్వారా ప్రెగ్నెన్సీ అందే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఐయుఏ అంటే ఏంటి అంటే మీ కన్నాళ్ళని ల్యాబ్లో ప్రాసెస్ చేసి కొంచెం క్వాలిటీ పెంచి మనకు ఆవిడ ఎగ్ ఎప్పుడైతే రిలీజ్ అవుతుందో ఆ టైంలో గర్భాశయంలో వేస్తారు సో అన్ని నార్మల్ ఉన్న వాళ్ళని వీ కాల్ ఇట్ అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటే ఎందుకు పిల్లలు కలగట్లేరో తెలియదు అలాంటి వాళ్ళకి ఐఏ ద్వారా పిల్లలు అందే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఓకే రైట్ అదేవిధంగా పీసీఓడి అంటే ఏంటి ఇది రావడానికి కాజెస్ ఏంటి సో పీసీఓడి ఏంటి అంటే పాలిసిస్టిక్ ఓవేరియన్ డిజీజ్ అంటాము ఇప్పుడు మనం కేటగరైజ్ చేసుకుంటే మన అండాశయం వల్ల వచ్చే ఒక రీజన్ మనకి ఇన్ఫర్టిలిటీ వచ్చే ఒక రీజన్ అనమాట సో అది ఏ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళలో అయినా కూడా వస్తుందండి సో ఇది కూడా ఇన్ఫర్టిలిటీలో ఒక రీజన్ ఓకే కాల్ తీసుకుందా హలో హలో గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మేడం గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సరిత గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటో మేడం నా గీత గారు మాట్లాడాలండి నా వింటున్నాను సరిత గారు చెప్పండి మేడం నా మ్యారేజ్ అయ్యి 3 ఇయర్స్ అవుతుంది ఓకే ఆ ఇంతవరకు పిల్లలు గాని ప్రెగ్నెన్సీ గాని ఏం కాలేదండి ఓకే ఒకవైపు కొన్ని అందాలు ఎక్కువ ఉన్నాయన్నారు మళ్ళీ ఒక వైపు తక్కువ ఉన్నాయని చెప్పారు మేడం మరి ట్యూబ్ టెస్ట్ చేయించుకోమన్నారు నేను ఇంకా చేయించుకోలేదు సో ఫస్ట్ థింగ్ మీ హస్బెండ్ కౌంట్ ఎంత ఉందని చెప్పారు అండి మందులు <laughs> 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 సో ట్వంటీ ఎయిట్ సో చూడండి ఇప్పుడు ట్వంటీ ఎయిట్ మిలియన్ అంటే తక్కువ ఇప్పుడు ఫస్ట్ మీరు ఒకసారి ఎక్కువ తక్కువ వస్తుందన్న సో తనకి వారికోసిల్ అనేది ఉందా లేదా చేపించుకోండి వారికోసిల్ ఉన్నప్పుడు ఏంటి అంటే మనకి కౌంట్ ఎక్కువ ఉన్నా కూడా స్పోమ్ ఫ్యాక్టర్ మేల్ ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది మనకి ఇన్ఫర్టిలిటీ కౌంట్ నార్మల్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళకి మేల్ ఫ్యాక్టర్ వల్ల ఇన్ఫర్టిలిటీ వస్తుంది సో అది రూల్ అవుట్ చేసుకోండి దానివల్ల అయితే మీకు మీ వారికి ట్రీట్మెంట్ ఆల్రెడీ సెకండ్ పాయింట్ ఇంకేంటి మీ వారికి ఆల్రెడీ మీరు వన్ ఇయర్ నుంచి మెడిసిన్స్ వాడుతున్నారు ట్రీట్మెంట్ వాడుతున్నారు సో మనం ఓన్లీ త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ వాడి కౌంట్ పెరిగిందా మొట్లిటీ పెరిగిందా చూసి నెక్స్ట్ అప్రోచ్కి వెళ్తాం మీ వరకు వస్తే ఎగ్స్ ఒకటి ఎక్కువనే ఒకటి తక్కువనే అది సింపుల్ తి దానికి పెద్ద వరీ అవ్వకర్లేదు కాబట్టి మీరు ఏంటి అంటే మీ హస్బెండ్దే ఇంకా కొంచెం రెండు మూడు డీప్ టెస్ట్లు ఉంటాయండి అవి చేపించి మీరు ఏ పద్ధతికి వెళ్ళాలో తెలుసుకుంటే బెటర్ నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందా హలో హలో నమస్తే మేడం నమస్తే రాజు గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటో మేడం ఆవిడకు ట్యూబ్ ఎక్కడ మేము ఆపరేషన్ చేయించామండి ఓకే అయితే మా బాబు చనిపోతే మళ్ళీ ట్యూబో ప్లాస్టిక్ చేయించండి ట్యూబో ప్లాస్టిక్ చేయించి ఫైవ్ మంత్స్ అవుతుందండి మళ్ళీ ఫైవ్ మంత్స్ తర్వాత ట్యూబ్స్ పని చేస్తున్నాయా లేవా హెచ్ఎస్జి చేపించారా చేయించాం మేడం ఒకటే ఓపెన్ అయింది అన్నారు ఒక్క దాంతో ఛాన్స్ ఉంటదా మేడం ఉంటుందండి డెఫినెట్ గా ఉంటుంది సో ఒకటి పేటెంట్ ఉన్నా కూడా అండి మనకి అటు సైడ్ ఎప్పుడు ఎగ్ రిలీజ్ అవుతుందో అప్పుడు మాత్రం ప్రెగ్నెంట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది 
సో నథింగ్ టు వరీ కాకపోతే కొంచెం లేట్గా అందొచ్చు కానీ అందే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇంకొక సిక్స్ మంత్స్ మామూలుగానే ట్రై చేసుకుంటుండి ఒకటి ఓపెన్ అన్నారు కాబట్టి ఆ తర్వాత అందకపోతే అప్పుడు కూడా చిన్న చిన్న ప్రొసీజర్స్ ద్వారా ఇటు సైడ్ ఓపెన్ అయిందో అటు సైడ్ ఏగ్ రిలీజ్ అయ్యేలాగా చేస్తూ అప్పుడే ట్రై చేసుకోవడం కూడా చేయొచ్చు ఓకే రైట్ అదేవిధంగా పీసీఓడి ఉన్న వాళ్ళలో నెలసరి ఏ విధంగా ఉంటుంది సో పీసీఓడి ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే మనకి మోస్ట్ కామన్ ప్రజెంటేషన్ ఏ ఏ రకమైన ప్రజెంటేషన్ అయినా ఉండొచ్చు వాళ్ళకి ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఆలుగో మెనూరి అంటే వాళ్ళకి గ్రేటర్ దాన్ థర్టీ ఫైవ్ డేస్ కానీ థర్టీ డేస్ కానీ ఫార్టీ అండ్ కంప్లీట్లీ ఇరెగ్యులర్ రెండు నెలలకు ఒకసారి రావచ్చు మూడు నెలలకు ఒకసారి రావచ్చు ఇంకా సివిఎపిసిస్లో ఆరు నెలలకు రావచ్చు అట్లా వాళ్ళకి ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఎట్లాగైనా మోస్ట్లీ ఇరెగ్యులర్ అండ్ స్కాంటీ అంటే ఇయర్లో రావాల్సిన నెలకు ఒకటి కాకుండా నైన్ టు ఎయిట్ టు నైన్ సైకిల్స్ రావడము డేస్ డ్యూరేజ్ పెరగడం అట్లా ప్రజెంట్ అవుతా సో అకేషనల్లీ వీళ్ళకి వచ్చినప్పుడు కూడా సివియర్ బ్లీడింగ్ అండ్ చాలా రోజులు అవుతూ ఉంటుంది సో అయినప్పుడు బికాస్ ఇదంతా ఏంటి మనకి హార్మోన్ ఇరెగ్యులారిటీ వల్ల అవుతుంది సో హార్మోన్స్ అనేవి కంట్రోల్ చేయక వీళ్ళకి అయినప్పుడు కూడా చాలా రోజులు అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇంకా సెకండ్ ప్రజెంట్ అకేషనల్గా మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ప్రజెంట్ అది ఇట్లా లేట్గా రావడం తక్కువ రావడం అవుతారు సో ఇంకా కొంచెం మంది రేర్గా అయితే తొందర తొందరగా కూడా వస్తుంది సో దట్ ఈస్ రేర్ ప్రజెంటేషన్ సో అది కూడా ఉంటుంది పీసీఓడి వాళ్ళు కాల్ తీసుకుందా హలో హలో లక్ష్మి గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటో లక్ష్మి గారు నాకు ఓకే చెప్పండి పెళ్ళి ఎన్ని సంవత్సరాలు అండి లక్ష్మి గారు నా పెళ్ళయి ఎయిట్ ఇయర్స్ అవుతుందండి ఇంకా పిల్లలు లేదండి ఓకే మరి ఏమైనా టెస్ట్లు ఏమన్నా అన్ని చేయించుకున్నారా అండి మీరు ఇప్పటి వరకు ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది ఓకే ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది ఎప్పుడైనా డాక్టర్ని కలిసి ఎందుకు అందట్లేదని ఏమన్నా మీ ఆయన కనాల్ టెస్ట్ కానీ మీ కానీ ఏమైనా చేయించుకున్నారా ఏమన్నారండి ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఏమైనా ఉందన్నారా ఏ ప్రాబ్లం లేదన్నారు ఓకే ఓకే చిన్నగా ఉంది అంటే ఎంత చిన్నగా ఉంది అనేది ఏమైనా చెప్పారా మీకు సో సెకండ్ ఇప్పుడు ఇలాంటి వాళ్ళకి అండి గర్భం నుంచి చిన్నగా ఉండడము ప్రాబ్లం ఉండడము లేకపోతే బైకార్నేట్ ఇట్రస్ ఉండడం ఆర్కియేట్ ఇట్రస్ ఉండడం లేకపోతే యూనికార్నేట్ అలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు సో అలాంటి వాళ్ళకి మా దగ్గర ఏం చేస్తామంటే పాజిబుల్ అయితే కొంతమందికి మన ఒకటి బైకార్నేట్ ఇట్రస్ కూడా మేమంటే రెండు ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఒక బేబీకి ఒకటి ఐవీఎఫ్ ద్వారా బేబీ అయింది సో ఇలాంటి వాళ్ళకి కొంచెం గర్భాశయం పెరిగేలాగా హెచ్ఆర్టి అని ఒక ట్రీట్మెంట్ పెట్టేసి పాజిబుల్ అవుతాయి అందరికీ కాదు ఫస్ట్ ఆ పేషెంట్ని చూసి మనము అతనికి పాజిబిలిటీ ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేసి కొంచెం పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉండి పెరగలదు అనుకుంటే కూడా అండి పెంచడానికి ట్రై చేసి కూడా తర్వాత పిల్లలు కలగడానికి ట్రై చేయొచ్చు ఓకే కర్నూలు నుంచి లక్ష్మి గారు లైన్లో ఉన్నారు మాట్లాడదాం హలో హలో లక్ష్మి గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటో గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి చెప్పండి లక్ష్మి గారు ఓకే ఆల్రెడీ ఒకసారి ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చి అవాసన అయింది త్రీ మంత్స్ లో ఇప్పటి వరకు అయితే ఇంక ఏం లేదు డాక్టర్ ని కలిసాము చెప్పండి ఏం ప్రాబ్లం లేదన్నారు ఓకే అబాషన్ ఎన్ని రోజులు అండి ప్రెగ్నెన్సీ రావట్లేదని ఒకసారి ఓకే అబాషన్ ఎన్ని రోజులు అవుతుందండి సో వన్ వన్ ఇయర్ కదండి మనకు అబోషన్ అయిపోయాక ఇంకా కొంచెం మీరు ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ మంత్స్ వెయిట్ చేయొచ్చు అండి వెయిట్ చేసి ఆ తర్వాత మనం మిమ్మల్ని ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తే బెటర్ అండి ఓకే రైట్ అదేవిధంగా పీసీఓడి ప్రాబ్లం ఉన్నవాళ్ళు ఏ టైంలో డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అవ్వాలి దానికి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ అందుబాటులో ఉంది సో ఎనీ ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఒకసారి ప్రజెంటేషన్ ఉంటే అండి ఓన్లీ మనకి పిల్లలు కావాలి అన్నప్పుడే రాక రావడం అప్రోచ్ అవ్వడమే కాకుండా అండి వాళ్ళకి రెగ్యులారిటీ ఉంది వన్స్ పీసీఓడి డయాగ్నోస్ అయ్యింది అంటే అండి వాళ్ళు ఎప్పటికీ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటేనే బెటర్ ఎందుకంటే అది అన్కంట్రోల్డ్ అయిపోయి మళ్ళీ వాళ్ళకి డయాబెటీస్ వీళ్ళలో ఏంటి అంటే నాట్ ఓన్లీ ఫర్టిలిటీ ఈజ్ నాట్ ద ఇష్యూ ఒక పిల్లలు కావడం అనేది ఇష్యూ కాదు పీసీఓడి ఉండడం వల్ల బ్లడ్ షుగర్స్ ఆల్టర్ అవ్వడం వీళ్ళకి డయాబెటీస్ కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో అలాంటివన్నీ రాకుండా ముందు నుంచి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే పిల్లలు పిల్లలు అయిన వా అయిన వాళ్ళు కానీ కాని వాళ్ళు కానీ పిల్లలకి ట్రై చేసుకుని వాళ్ళు కూడా పీసీఓడి ఉన్నప్పుడు కొంచెం ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని షుగర్ లెవెల్స్ కంట్రోల్ చేసుకుంటూ వెయిట్ రిడక్షన్ చేసుకుంటూ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేసుకుంటూ నీడ్ ఉన్నప్పుడు డాక్టర్ని అప్రోచ్ అయితే ఓకే అదేవిధంగా పీసీఓడిలో లాప్రోస్కోపీ అది ఉంటుంది కదా దాని రోల్ ఏంటి 
సో యూజువల్గా పీసీఓడీ ఫస్ట్ మనం స్టెప్ వైజ్ అప్రోచ్ ఇది అసలు యాక్చువల్గా లైఫ్ స్టైల్ డిజీజ్ మనం స్టెప్ వైజ్ అప్రోచ్ చేస్తామండి మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ వెయిట్ రిడక్షన్ సింపుల్ పిల్స్ అండ్ ఇంజెక్టబుల్స్ మెడికేషన్ ఓవిలేషన్ ఇండక్షన్ తోటి చాలామంది కన్సీవ్ అవుతారు యాజ్ ఎ లాస్ట్ రిసార్ట్ అనమాట మనకి హార్మోన్ లెవెల్స్ అస్సలు నార్మల్ రాకపోతే అండ్ సివియర్ పీసీఓసి ఉండే థిక్ స్ట్రోమా ఉంటాయి కొంచెం కేసెస్లోనే అంటే ఫ్యూ కేసెస్లోనే వీ అడ్వైజ్ ల్యాప్రోస్కోపీ అండి ల్యాప్రోస్కోపీ వల్ల ఏంటి అంటే చాలా సివియర్గా ఉన్న నీట్ గుడుగుల్ని మొత్తం కాకపోయినా కొన్నిటిని కరిగిస్తాము కరిగించడం వల్ల కొంచెం హార్మోన్స్లో తేడా వచ్చి నార్మల్కి వస్తుంది సో డెఫినెట్గా ల్యాప్రోస్కోపీ రోల్ ఉంటుంది బట్ వీ డోంట్ అడ్వైజ్ ఫర్ ఆల్ ద పేషెంట్స్ ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం హలో హలో లక్ష్మి గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లమ్ ఏంటో అన్నా మేడం నాకు ఒక ఇద్దరు బాబు మేడం ఒక బాబు ఆరోగ్యం మంచిగా ఉండదు మళ్ళీ ఇట్లా మేడం ఇట్లానే మళ్ళీ వింటున్నాను వింటున్నాను చెప్పమ్మాడం వింటున్నాను అయితే నాకు మళ్ళీ ఇట్లా కావాలని ఇట్లా రికగ్నైజేషన్ చేసుకోవాలని మేడం ఓకే డెఫినెట్గా అండి రీకనలైజేషన్ చేసుకుంటే అంటే ట్యూబ్స్ని మనం కుట్టేసిన ట్యూబ్స్ని ఓపెన్ చేస్తారు ఓపెన్ చేయడం వల్ల కూడా మనకి ప్రెగ్నెన్సీ ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే సగం మందిలో ప్రెగ్నెన్సీ నార్మల్గానే పాసిబుల్ అవుతుంది సో మీకు ఒక పాప ఆరోగ్యం బాగాలేదన్నారు కాబట్టి చేయించుకోవడం వల్ల సక్సెస్ బాగానే ఉంటుంది అదేవిధంగా బేనరిక పెళ్లిళ్ళు చేసుకుంటూ ఉంటారు సో వాళ్ళకి ప్రెగ్నెన్సీ రాకముందే ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఏదన్నా ఇలాగా పిల్లలు సరిగా పుట్టరు కానీ లేకపోతే పుట్టినా కూడా కొంచెం ఇదిగా ఉంటుంది కదా సో ముందే వాళ్ళు ఏమన్నా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఫస్ట్ బేబీది ఏంటంటే అండి ఫస్ట్ వీళ్ళకి రికర్ అవ్వకుండా కూడా ఉండాలంటే మైనర్ రికర్ వాళ్ళు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్త ది షుడ్ గో ఫర్ క్యారియో టైప్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఇదంటే జెనెటిక్ టెస్ట్ చేయాలి జెనెటిక్గా ఏ ఏ టైప్ ఆఫ్ అబ్నార్మాలిటీ ఉంది ఎంతవరకు ఉంది తెలుస్తుంది సెకండ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ చైల్డ్ ఎఫెక్టెడ్ అనుకోండి ఫస్ట్ చైల్డ్ ఎఫెక్టెడ్ అయిన వాళ్ళకి కూడా క్యారియో టైపింగ్ చేపిస్తే ఏ టైప్ ఆఫ్ డిజీజెస్ క్యారీ అవుతుందో తెలుస్తుంది అబౌట్ అయిపోతే కూడా ఆ ఫీటర్స్ది కూడా మనం క్యారియో టైపింగ్ చేపిస్తే మనకి ఇది నెక్స్ట్ జనరేషన్లో క్యారీ అయ్యే మళ్ళీ మళ్ళీ పుడితే మళ్ళీ ప్రెగ్నెంట్ అవుతే అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా లేవా ఒకవేళ ఉంటే అది రాకుండా ఏ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి దాన్ని బట్టి వీ కెన్ గైడ్ ఓకే రైట్ ఫార్టీ నైన్లో సంతాన్ లేమ్తో బాధపడే వారికి చాలా మంచి ట్రీట్మెంట్ ఉందని మీరు చెప్తూ ఉన్నారు థ్యాంక్ సో మచ్ థ్యాంక్ ఇది వాళ్ళకి గుడ్ హెల్త్ కీప్ వాచింగ్ విత్ సిక్స్ న్యూస్